వరంగల్ ఒక డిస్టిక్కి మూడు వేల చిల్లర పోస్టులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఒక్క డిస్టిక్కి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కంటే పెద్దది మనకు ఎంత ఇవ్వాలి అలెక్క మొన్ననే పద్దెనిమిది వేల పోస్టులు ఇచ్చాడు మళ్ళీ పదివేల పోస్టులు పదిహేను వేల పోస్టులు ఇస్తా అని చెప్పాడు అసలు ఏంటి ఇది అసలు ఇంత ఘనంగా అది తెలంగాణ గురించి కూడా మాట్లాడాలి అసలు చేసే పనికి జాబ్స్ ఏంటంటే బాబు వస్తే జాబ్ రావాలి అన్నారు కనీసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో పొలం అమ్ముకొని స్థలం అమ్ముకొని ఇంట్లో అమ్మ నాన్నలు కూలి పని చేసుకొని గొర్రెలు కాసుకొని ఆవులు కాసుకొని గేదెలు కాసుకొని వాళ్ళకు వచ్చిన రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు మొత్తం పోజేసి పిల్లలకి చదువుకుంటే ఏదైనా జాబ్ వస్తే మేము బాగుపడతామేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తుంటే ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపల్సరీగా మనకి తెలంగాణలోనే కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి కనీసం పద్దెనిమిది వేల చిల్లర పోస్ట్ ఇచ్చారు కనీసం మనకి ఒక మన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినట్టే మన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు మేము అర్థం చేసుకుంటాం కానీ తెలంగాణలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వేల పోస్టులు ఇస్తే మీరు కనీసం ఒక ఐదు ఆరు వేల పోస్టులు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకొని చాలామంది వచ్చారు చాలామంది వస్తే కానిస్టేబుల్కి ఎన్ని పోస్టులు ఇచ్చాడు రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు పోస్టులు ఎస్ఐ మూడు వందల ముప్పై రెండు పోస్టులు తెలంగాణ చిన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కంటే పెద్దది అప్పుడు అది డెవలప్ అయింది కాబట్టి పద్దెనిమిది వేల పోస్టులు ఇచ్చింది ఎస్ఐ వచ్చేసి రెండు వేల చిల్లర పోస్టులు ఇచ్చింది కనీసం దాంట్లో ఒక పావు అంత కూడా ఇవ్వాలి మనకి వరంగల్ ఒక డిస్టిక్కే మూడు వేల చిల్లర పోస్టులు ఉన్నాయి కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి అంట మూడు వేల పోస్టులు లేవు బాబు వస్తే జాబ్ రావాలి గవర్నమెంట్ జాబులు లేవు ఈరోజు జగన్ గారు పదమూడు వేల యాభై తొమ్మిది పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి కానిస్టేబుల్లో సపరేట్ బెటాలిన్ ఉంది మళ్ళీ వీక్లీ హాలిడేస్ ఇచ్చారు వీక్లీ హాలిడేస్ వల్ల ఇంకా పోస్టులు పెరుగుతాయి ఇప్పుడు అనుభవం ఉంది నలభై సంవత్సరాలు ఉంది ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంది యాభై సంవత్సరాలు ఉంది అనుకోవడం కాదు ఆ అనుభవం అనేది జనాల్లో చూపించాలి ఇప్పుడు వీక్లీ హాలిడేస్ పోలీసులకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇన్ని రోజులు అదే వీక్లీ హాలిడేస్ ఇప్పటికే చాలా దాదాపుగా ఇన్ని గవర్నమెంట్ మారినాయి పెద్ద పెద్ద నలభై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళకి రాని తాటు కనీసం జస్ట్ ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యేగా మనకి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన జగన్ గారికి అంత పెద్ద ఆలోచన వచ్చింది పాపం కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎప్పుడు నుంచో డ్యూటీ కనీసం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కనీసం ఫ్యామిలీతో కూడా గడిపే పొజిషన్ లేదు కనీసం వాళ్ళకి ఒక రోజైనా వారానికి ఒక రోజైనా సెలవు ఇవ్వాలి అనే తాటు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయనకు మైండ్ మెచ్యూరిటీ ఫుల్గా ఉంది అదే నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్కి లేదు ఆ మైండ్ అది ఉంటే వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయాలి కదా వీక్లీ ఆడే కనీసం ఈరోజు మీటింగ్ పెడితే కొన్ని వందల పోలీసులు కొన్ని వేల పోలీసులు కావాలి కనీసం ఆ పోలీసులు ఎందుకు వస్తున్నారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ ఏదైనా జరుగుతున్నాయా ఇక్కడ గొడవలు జరుగుతాయా ఇక్కడ ఏదైనా తీవ్రవాదులు ఏదైనా దాడి చేసే ప్రమాదం ఉందా అని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి గమనిస్తారు ఒకవేళ ఏదైనా బాంబులు గింబులు పెడితే ఫస్ట్ పోయేది ఎవరు పోలీసులు అంత ఈ చేసే పోలీసులకి కనీసం వీక్లీ హాలిడేస్ ఇవ్వాలనే ఆ నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లు కదా అతనికి ఎప్పుడు తట్టలేదా ఆయనకు తట్టలేదు ఫస్ట్ ఈ ఇప్పటికే ఎం ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన ఆయనకి ఎలా తట్టింది అక్కడే తెలిసిపోతుంది మైండ్ మెచ్యూరిటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సను ఎవరికి నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలలో కూడా పని చేయని విధంగా ఇన్ని జాబ్స్ అని తర్వాత రైతులకి మొన్న బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో మనీ మనకు కనీసం ఒక రూపాయి కూడా కేటాయించాల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు మనం కనీసం ఇన్ని డబ్బులైనా వాటికి ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి కలిసి పెట్టి కనీసం అన్ని ఒక్క రూపాయి కూడా కేంద్ర బడ్జెట్లో లేకపోనే ఈరోజు మన ఏపీ బడ్జెట్లో కనీసం వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి కూలీలకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అని చెప్పేసి చాలా డబ్బులు ఈరోజు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మీటింగ్లు పెట్టాడు ఏంటి ఇప్పుడు మనకి రైతులకు ఇంత కావాలి ఇంత కావాలి మాటల్లో చెప్పడం కన్నా చేతల్లో చూపించడం ఎక్కువ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే నేను వాతని విమర్శిస్తున్నా అని చెప్పట్లే ఆయన చేసిన పనులు నేను చెప్తున్నా ఇతను చేసే పనులు నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు పక్క టీడీపీ కానీ మొన్న మాత్రం కంపల్సరీగా చెప్తున్నా నేను అతను ఉద్యోగులు కానీ చెప్పేసి రైతులు కానీ చెప్పేసి ఆడవాళ్ళు కానీ చేసి అందరికీ లాస్ట్ మంత్ వన్ మంత్ ఉన్న విధంగా డబ్బులు వేయటం తప్ప అంతకుముందు ఒక్కళ్ళు కూడా ఈరోజు నువ్వు అన్ని పథకాల పవర్స్ వేసావు కదా అన్ని పథకాలు ప్రవేశ పెడితే సినిమా హాల్లో ఎప్పుడు అది సినిమా సినిమా వేసే ముందు అవి యాడ్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నావు నువ్వు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టార్టింగ్లో ఒక పథకం పెట్టి ప్రవేశపెట్టావు అప్పటి నుంచే సినిమాలో యాడ్లో ఇవ్వచ్చు కదా పలానా పథకం ఉంది మీరు అందరూ అప్లై చేసుకోండి దీనికి మీరు ఎలిజిబుల్ ఆ కాదో చూసుకోండి అని కరెక్ట్గా
మరి ఇప్పుడు సినిమాలో దాన్ని ఈ అప్లై యాడ్ కింద ఇవ్వడం ఏంటి ఎందుకు అప్పటి నుంచి ఎందుకు ఇవ్వాలా అంటే ఎక్కువ మంది అప్లై చేసుకుంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాల్సి వస్తుంది అప్పదకానికి ఎంత తక్కువ మందికి తెలిస్తే ఆ బడ్జెట్ అంత తక్కువలో అయిపోద్ది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు తప్ప జనాలకు ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి ఏం అనకనబడాలమ్మ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి